Merhaba arkadaşlar. Bugün de makromede düğüm tekniklerinin dördüncü videosunu hazırlamak üzere karşınıza geldim. E, bugünkü yapacağım e, düğüm tekniğinde arkadaşlar şöyle yeşil bir renk kullanıyorum. Daha iyi gözükmesi için. Gerçi altı da yeşil ama o altı bayağı koyu bir yeşil. Bunda daha güzel gözükeceğine inanıyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi şöyle arkadaşlar yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru ipimizi takıyoruz. İki tane ip taktık ve şu üst kısma önce arkadaşlar e, normal bizim kare düğüm veya da benim tabirimle e, örümcek düğümü atıyorum. Bir tane yukarıya bu düğümden attım. Şimdi arkadaşlar burada şu dikkat edin. Burada çok güzel bir lekek oluyor arkadaşlar. Özellikle kırmızı ve siyah muhteşem duruyor. Tavsiye ederim yapmanızı. Şimdi bunu bu şekilde atıyoruz şöyle iki kenara. Şu ortadaki ipi arkadaşlar alıyorum. Bu yandaki şu iki ipin altından geçiriyorum. Şöyle. Geçirdim. Şunu geçirdim. Şimdi bunu da aynı şekilde bunun altından geçiriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu burada önde dururken soldakini D harfi haline getirdim. Sağdakini üstüne koydum. Alttan aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Ben ne yapıyorum? Sağ elimdekini D harfi haline getirdim. Soldakini alttan aradan geçirip yukarıya sıkıştırıyorum. Güzelce sıkıyoruz bunu. Bakın arkadaşlar şu arada bir çarpı işareti oldu. Gördünüz mü? Aynı şekilde şimdi aynen şöyle tutuyorum ipimi. Yine ne yapıyorum? Şu alt, alttaki sabitleri şu ortada sabit gideni şu ikisinin altına iti veriyorum şöyle. Tamam mı? İttim. Şöyle yukarıya koydum onları. Bu sefer ne yaptım arkadaşlar? Şu ikisi ortaya geldi. Alttan ittiklerimi aldım. Önce soldakini D harfi haline getirdim. Bakın şurada zaten bir çaprazımız oluştu. Dikkat ettiyseniz. Sonra sağdakini bunun üstünden altından aradan geçirip yukarıya şöyle sıkıştırıyorum. Bu sefer sağ elimdekini aynı şekilde yapıyorum. Çok güzel bir bileklik olur bundan. E mesela şunların arasına boncuk koyarsınız diyeceğim ama bu boncuklar burada güzel durmaz arkadaşlar. Neden derseniz bu örgüye havayı veren şu çarpılar. Onun için bunu sade öreceksiniz. Sadece bileğe bağlama yerinin alt kısmına boncuk takabilirsiniz. Şimdi bakın ortadaki ipimi şöyle alıyorum. Ortada sabit olanı bu yanda hareket edenlerin altından atı veriyorum yukarı. Şöyle Şimdi ne yaptım? Şunun altına geçiriyorum. Ortada hareket edeni. Gördünüz mü? Sabit olanı. Şöyle attım arkadaşlar. Şimdi ne oldu bu? Yanda hareket edenler ortada sabit hale geldi. Hemen bunları alıyorum elime. Sağdakini alt üstten alttan aradan geçirip yukarıya sıkıştırıyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar hep şunu düşünün. Şu arada şu iki örümceğin arasında mutlaka bir çarpı işareti oluşacak. Ona dikkat edeceksiniz. Bakın hep çarpı işareti oluştu. Gördünüz mü? Şimdi yine aynen ipimi böyle tutuyorum. Şöyle ikiyim. İpimi böyle tutuyorum. Şöyle şunu aldım. Altından geçirdim. Ve yukarıya koydum. Şimdi ne yaptım? Bunu da şöyle kaldırdım. Bunu alttan geçirip şöyle yukarıya koydum. Bunları ortaya getirdim. Şöyle bunlar bu sefer sabit oldu. Bu alttan geçirdiklerimin önce sol eldekini D harfi haline getirdim. Sağdakini aldım. Bunu üstüne koydum. Alttan aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Şöyle. Bu sefer şöyle yapacağız. Bir 
tane daha yapayım. Alıyorum. Şöyle topladım. Alttan altını ittim. Şöyle yukarıya çektim. Bu sefer şunun altına itiyorum bunu. Şöyle yukarıya ittim. Bu ikisini ortaya getirdim. Şöyle aldık. Bakın çarpı işareti burada zaten kendini gösteriyor. Hemen D harfimi yaptım. Sol eldekini sağ eldekini üstten alttan aradan geçirip sıkıştırdım. Arkadaşlar bununla boyunluk da çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane 4 tane 1 2 3 4 tane örümcek ördüm. Şimdi örümceği ördükten sonra arkadaşlar şimdi şu ortadaki sabit olanımızı şuradan içeriye sokacağız. Bunun için şöyle tığımla arkadan giriyorum. Bunu buradan yakalayıp içeriye çekiyorum çektim bakın arkadaşlar giriş şekline dikkat edin şimdi normal ördüm dört tane sonra şu ortadaki sabiti içeriye aldım şu tepeden ortadan soktum şu alttan şöyle çektim ve şuraya bakın şöyle bir top oluşturdum veya fıstık diyorlar buna ve bunu buraya sıkıştırmak için soldakini D harfi haline getirdim sağdakini alttan aradan geçirip şöyle şu tepeye sıkıştırıyorum bak şöyle arkadaşlar iki fıstığın arasında iki tane örümcek olsun şimdi birinci örümceği yaptık farkındaysanız şurada şu birinci örümceği yaptık burada bir örümcek yaptık şimdi Arada iki tane örümcek olsun arkadaşlar. Ondan sonra dört tane fıstık için örümcek örelim. Şimdi buraya ben dört tane yine örümcek örüyorum. Şu bir. şu iki bu üç burada arkadaşlar bir daha var bu da dört Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar şu ortadaki ipin birini 1, 2, 3, 4 hemen 4'ün yanındaki şuradan içeriye sokacağım. Şurada. Şuraya. Yerini açtım arkadaşlar. Arkadan gireceğiz. Arkadan buraya gireceğiz. Tığımızın ucu çıktı. Buradan yakalayıp içeriye çekeceğiz. Bunu başka türlü sokamazsınız arkadaşlar. Çünkü bir de benim elim bayağı sıkıdır. Hani gevşek örerseniz belki de benim gibi eli sıkı olanlar için biraz zor. Bakın geçirdim birini. <gülüyor> bakın arkadaşlar geçti. Şimdi öbürünü de ne yapıyorum? Şu tarafa bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen şu yandaki kulakçığa gireceğiz. Şu kulakçığa giriyoruz arkadaşlar. Şuradan yakaladım. Hı hı. Bak, ikisini de soktum içeriye. Gördünüz mü? Şimdi hızla çekiyorum. Bak, topum oluştu. Hemen eski haline getirdim. Şimdi soldakini D harfi haline getirdim. Sağdakini alttan aradan geçirerek şuraya ben bir kare düğümümü attım ve sıkıştırdım bakın iki tane topum oldu farkında mısınız 
Bir yaptı namı diğer fıstığımız oldu. Şöyle. Buradan şunun birini şöyle içeriye çekiyorum. Bakın arkadaşlar birini içeriye çektim. Şimdi öbürünü de bu tarafa çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Şu aradaki kulakçığa gireceğim. Girdim şuraya. Yerini belirledim arkadaşlar. Arkadan girip şunu da buradan içeriye çekiyorum. Şöyle. Şimdi bakın ne yaptım? Şu iki tane yandakiler duruyor. Şunun ikisini de içeriye çektim. Bakın arka alttan şöyle çekip şöyle yukarıya top haline getirdim. Fıstık haline. Sonra ikisini yan yana getiriyorum. Şu yandakileri yine aynen buraya bir örümcek yapıp bu fıstığımı buraya sabitliyorum. Şöyle. Şu şekilde sabitledim. Arkadaşlar bu fıstık modelini çanta önlerinde de kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Kabarık kabarık. Mesela size bir tane şey model yapayım. Üçgen şeklinde veya hatta kare şeklinde. Onların kenarlarını böyle düz çekeriz. Çantanın tam göbek kısmını bu şekilde yaparız. Çok hoş durur. Şimdi arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Şuraya sokacağım. Şu araya. Dördüncü kulağa sokuyorum arkadaşlar. Arkadan giriyorum. Şöyle. Dördüncü kulağın olduğu yere. Ortadaki ipin birini içeriye çekiyorum. Çektim. Bakın. Şimdi öbürünü kulağa içine sokuyorum. Bakın şuraya. Arkadan girip şunu ortadakinin diğerini yakalayıp arkaya çekiyorum. Şöyle. İkisi de arkaya çekildi arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi bunları ben bu şekilde şuradan şöyle çektiğim anda buraya böyle güzelce bir yuvarlağımız ya da namı diğer fıstığımız oldu. Örümcek düğümle bunu aşağıya buraya sıkıştırıyoruz. İpim de küçüldü ya. Bayağı zorlanıyorum. Şöyle. Şuraya sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videomu beğenmeyi de unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Evet. Gördüğünüz gibi makromede düğüm tekniklerinin dördüncüsünü de dördüncüsüyle ilgili videomu da bitirmiş oldu. Bakın bu fıstık modelim yandan böyle gözüküyor arkadaşlar. Şu vaziyette. Bu şekilde. Cepheden böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.